কুয়েতে কর্মরত অবস্থায় তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়ে বেলাল নামে এক বাংলাদেশি মারা গেছেন স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এই দুর্ঘটনা ঘটে জানা যায় একটি বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় গ্লাস স্থাপন করার সময় গ্লাস সহ নিচে পড়ে যায় বেলাল আর এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এই বাংলাদেশি চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারি ইউপির খাদেমবাড়া গ্রামের বাসিন্দা বেলাল আহমেদ তার ছোট ভাই মোহাম্মদ হেলাল বাংলা টিভিকে জানিয়েছেন বর্তমানে বেলালের মরদেহ স্থানীয় একটি মর্গে রাখা হয়েছে সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দেশে পাঠানো হবে লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হেলমেট বাড়ায় মাতৃভাষা বাংলা সহ অন্যান্য ভাষা রক্ষায় সরকারি তহবিল অব্যাহত রাখার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে অ্যালায়েন্স অফ টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের ব্যানারে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত আমাদের লন্ডন ব্যুরো চিফ চৌধুরী মুরাদের প্রতিবেদনে লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হেমলেট বাড়ায় মাতৃভাষা বাংলা সহ অন্যান্য ভাষা দিয়ে রক্ষায় সরকারি তহবিল অব্যাহত রাখার দাবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে শুক্রবার অ্যালায়েন্স অফ টাওয়ার হেমলেটস কমিউনিটি অর্গানাইজেশন নামের ব্যানারে সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহনুর খান একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পাঠ করেন বেগের কারণ হচ্ছে যে টাওয়ার হেমলেটসের দীর্ঘদিন সময় ধরে চলে আসছে সেই কমিটি ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভিস সেই বক্তব্যে আমরা বলেছি লিখিত বক্তব্যে সেটা কিন্তু অচিরেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে এবং বন্ধ হয়ে যাবে বাজেট কার্ড যেহেতু করা হবে বা হয়ে যায় শেষ হয়ে যাবে সেই মায়ের বাসা যে বাসায় বাচ্চার তার নিজের আত্মসম্মান বাড়ে তার বুদ্ধি বাড়ে এবং সে মেজ টিমিস কিনা ভালো করে এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে হাজি আতিক মিয়া রফিকুল্লাহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রজেক্টগুলো বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সকলকে আমি অনুরোধ করি যে আপনারা দয়া করি একই প্ল্যাটফর্মে আসেন আমরা আপনারা মিলে আমাদের বয়স রাইজ করি কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ মহাশয় কমিটির মেম্বার সহ তথ্য কাউন্সিলার হল আসন সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকব যে আমাদের প্রজন্মদের এই ভাষাটা যেন পাসপোর্ট জমা ও প্রদান এবং বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে বাংলাদেশ দূতাবাস রোম ইতালি দূতাবাস ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে উৎসাহিত করতে সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে পুরস্কারও দেবে রোম দূতাবাস মূল্যবাদী একটি চক্রের অপপ্রচারে রোম দূতাবাসে দশ হাজার পাসপোর্ট আটকে আছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে তার জবাবে কর্মকর্তারা বলেছেন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুই হাজার সাতশো দুইটি পাসপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে অন্য এক প্রশ্নের জবাবে দূতাবাস কর্মকর্তারা জানান দূতাবাসে অনাহত ব্যক্তির আনাগোনা কঠোরভাবে রোধ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তি ছাড়া কনসুলার সেকশনে তাদের প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে কাউন্সিলর শিকদার আশরাফুর রহমান এরফানুল হক এবং প্রথম সচিব শেখ সালে আহমেদ বক্তব্য রাখেন